Welcome to a new film, plotting the progress we're having on building this Viking ship. There's a copy of the Kloster ship. Um, have a look at my previous films to find out where we're at. Now, this is another update on the Great Strake, or Megenhofer, as it's known, as we call it, which is an old Nordrand name. Um, it's been quite a long time since I've posted the film. And that's because we've been working so much on this one particular aspect of the boat. We've spent over a year doing the six pieces here that make up the Great Strake. So this is just another slow film showing you some of the handwork that goes into making these amazing complex ships. I hope you enjoy it. And please share the film with your friends and like and subscribe. Du har tre, fire kvister alt i en liten gruppe, det er vanskelig. Liksom på punktet hvor jeg kan så mye mer å gå på lenger. Vi må kanskje slokke bolet her da. Jeg lurer om det er nesten lettere å se uten bliant. Ja, det er virkelig sånn. Ja. Jeg har litt forskjellige høvler i dag. Jeg vet ikke hvis det er noen som er skarpe. Det er ikke så veldig skarpe, for jeg har holdt på høvle... ...maling. Vinduer med maling på, på jobb. Ja. Så blir det veldig fort kjent. Skulle vi gå og... Den som har bøyd, kanskje? Ja. Jeg tror det er så svak her, men det nesten går. Ja. Kanskje det er best. Og den som er bøyd, den her er litt smalere, så kanskje det er bøyd.
Tenk på, det er nesten kunne vært fint å ha et sånn skarp, eh, skarp kant for å... Jeg skal prøve å se om jeg har en liten, veldig liten hørn der som kanskje kan stoppe oss ned. Vil du bli med på dette? Vi skal se om er vi optimist. Er vi optimist? Ja. Så hva da? Så hva blir vi? Jeg tror det hjelper du. Optimistisk at du kan hjelpe, det kan du selvfølgelig. Det er så optimistisk. Det er veldig optimistisk. Ja, det er vi ute etter. Dette er ganske enkelt. Nå har vi laget en line scribe der. Meddrag. Kan du bruke den? Og vi er ute etter å få den litt flatere, litt lengre inn nå. Vi får det kanskje ikke perfekt til den nederste dumpen der, men... For nå er det sånn, nemlig. Og det er etter jeg har gjort det, ikke sant? Da har jeg jobbet litt. Her har jeg jobbet litt, ikke perfekt enda. Og her har jeg ikke gjort noen ting enda. Nå ser jeg forskjellen, og vi skal ned til denne linjen der. Du ser at den er der en skoret linje, så vi bare går ned til den nederste kant. Den skjære, den lille skjære. Ja. Ja, hele veien. Nå har jeg bare gjort denne biten der. Så hvis du har lyst til å ta denne biten der, eller denne biten der. Du ser at her, du ser at den herfra så ser det veldig lett fordi du ser lakslys under. Du har en høy punkt her. Så vi skal prøve å gå ned til, du kan forandre vinkelen litt, men ikke mye. Ned til den splitten der? Ja, så du skjønner hva jeg mener, at du må ha en rett holdt som du kan bruke ofte for å vite hva du skal ta vekk, for vi skal ikke ta noen ting herfra. Men vi kan ta her. Og vi bør egentlig ikke forandre vinkelen noe mer sånn. Det må være enten denne vinkelen eller til og med slakere. Litt ned. Ja. Så heller bare la det være en putt her, hvis det ikke får det til. Vil du ha en litt breiere høvel, en som tar hele bredden? Nei. Jo, jo. Hvis det var i en sånn perfekt verden med en sånn bøyd høvel, som var det riktig i bredde. Men de som er lengre... Altså, jeg prøvde med den, og den var for lang, allerede for lang. For den nå ikke, ikke sant, på grunn av bøyinga. Men du kan prøve den chipshøvel da. Kanskje det fungerer, den som er nede i bua. Den trehøvelen som er litt sånn... Nei, den er i bruk allerede, men det er to metallskipshøvler, som er sånn justerbar. Og så har du den da, ja, hvis du bruker den da. Så egentlig den er kort nok til å komme inn i buen. Jeg vet ikke hva som har blitt av min, jeg hadde en bittesmå igjen som var veldig fint til dette, men... Har du det? Ja, men ta bruk den da. Hvor var det igjen? Her. som du snakket om, da blir jo den enda kortere i stedet. Det blir litt annen vinkel. Ok, så du får tatt det inn. For nå er det veldig bratt, ikke sant? Nå er det litt for bratt. Og med å ta for andre på den vinkelen litt, så får vi ordne opp i veldig mye som er feil. Å ja, ok. Vi har det litt lengre ute, det betyr at vi må tviste det litt mer når vi tester det på plass. Ja, men det blir lang nok i stedet. Ja, vi har litt å gå på der også. Ja, du har det, ja. Ja, for vi måtte gå ganske mye ned. Han ville bli kvitt januar her forrige uke, og han ville bli kvitt noe av det råte. Ja, det er helt fint. Så vi har tatt av over en centimeter her. Ja, ok. Og det gjør at den blir lengre. Å ja, ja, så blir det. På et vis. Ja. Han sa at vi har mye høyde her, trenger ikke være så høyt. Nei. Ja. Ja. Jeg kan ikke tenke på det sånn at du snakker om å ta på mer på innsida, men da blir det noe kortere. Nei, vi tar ikke noe mer... Altså, denne dypen der er allerede litt for dyp. Ja. Rett og slett, men vi har også mye å gå på her. Ja, det er mye å gå på plutselig, ja. Alt for kjøp. Ja, så det går an å justere mer. Men det er nå, nå er det nesten sånn at det 
det passer. Ja, det, det passer egentlig veldig bra, og før Jan sa noen ting. Så dette er bare det få det enda bedre. Min er, spennet min har gått helt ut, sånn at... Uh... Men nå passer det ikke. Det passer ikke helt ut. Ja, vi skulle nesten latt det sitte på båten. Ja. Men det går å dampe dem igjen, dampe dem igjen da. Det er litt fortere å dampe når de er, så, når de er litt uh, mer bearbeidet. Sikkert det går til den da. Det er veldig bra. Veldig bra. Hei, Knus. Hei. Ja. En kamerat av meg han var på besøk. Og så på dem og disse gamle gubbåtbyggerne. De hadde det aldri travelt. Og bare når de hadde varmet en pinne. Ja, da var det plutselig full fart. Og da, da gikk de litt fortere enn ellers. Ikke noe større. Keeping the, this plane slightly angled up so that the bed doesn't touch the left hand side of the piece of wood there, just the front edge. That stops the blade from going right down into the V because I don't want to cut the nice flat surface on that left hand side of the piece of wood, which would happen if I allowed the side of that bed to go right the way down. Thank <laughs> you. 
due to the length of the bed on this plane, the blade isn't quite coming down. It's not coming down very far, at least. And that's okay because I'm only taking off a tiny little shaving. On that side of the wood, it's flatter, and you see that the shaving is larger. So really, because I'm concentrating on getting rid of a certain amount of wood, it doesn't really matter how deep the plane cuts, as long as it still works, which is a kind of balancing act. in a little bit because that two millimeters has to come from somewhere and so I go in that direction that will close up it to be tight under here which it isn't at the moment still
Ya este de...
the bell for the food. Lovely.
Ja, ja vooral del, ja. There. We need to go back slightly. A bit difficult. It doesn't have to be in the right place. It actually can go up a little bit really. Thank you. 
still not quite perfect at the front end there but it's a lot better most places so there's a little bit of a gap here that was the point where I'd written up five millimeters on the last adjustment otherwise I think that's quite good difficult to make a film about this really because it's difficult for you to see really what's going on so that needs to go in slightly more at the bottom edge there it's good nice and tight there The fact that there was still a gap after making quite a drastic 5mm adjustment to the surface of the inside of the great strake, it um, made alarm bells ring a little bit, that there was some, must be something else wrong. And then I discovered that the bevel edge of the last board that I'm trying to fit this great strake to wasn't actually flat, and it wasn't really, the flat area wasn't really wide enough. And uh, that's a bit of an oversight, really. That should have been flat. Um, so I'm kind of showing the fact that I'm a novice at boat building because that really should have been in place. So now I'm working on this flat area here, which has to be completely fat, fo flat, following the curve of the boat. And this will also make it slightly wider. And that should iron out some of the problems because the great strake is very the, the inside edge of that I've been working on is very flat and so when this one becomes flat as well they should just mate really nicely they're going to be um, put together with with rivets so there'll be a great deal of pressure pulling them together Och så har vi de hvis det er krom, og du vil få press på, på utsiden.